வெல்கம் டு ட்ரிபிள் விட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் அதில் இருக்கக்கூடிய பேரிங் பழுது ஏற்பட்டால் எப்படி வந்து அந்த பேரிங்கை மாற்றிட்டு புது பேரிங் மாற்றுறதை பற்றி நம்ம சுப்பிரமணிய கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம் சார் ஃபஸ்ட்டு சீலிங் ஃபேனை ஓப்பன் ஃபஸ்ட்டு சீலிங் ஃபேன் ஓப்பன் பண்ணும்போதே நம்ம சீலிங் ஃபேன் ஃபிட்டிங் ஆகிற நெட்டு அதாவது ஃபேன் பக்கத்தில் இருக்க அந்த நெட்டு அந்த நெட்டை வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் சார் அதாவது எந்த இடத்துல வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோமோ திருப்பி ஃபிட் பண்ணும் போது அது ஈஸியாக இருக்கும் ஆமாம் சார் ஸ்க்ரூ வந்து அழகாக இன்செட் ஆகும் சார் இன்செட் ஆகும் ஆமாம் சார் கரெக்டாக பாடி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் சார் அது மார்க் பண்ண இடம் கரெக்டாக வந்து நம்ம பாட்டத்தில் பாட்டம் டாப்பு டாப்பு சார் பாட்டத்துலேயும் டாப்லேயும் மார்க் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஸ்க்ரூ கேட்டோமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து இந்த மார்க் கோடு ஆனது கரெக்டாக தெரியும் இப்போ வந்து மார்க் பண்ணுறோம் சார் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஒரு மார்க்கர் மூலிமா மார்க் மார்க்கர் இருந்தால் மார்க்கர் மூலிமா மார்க் பண்ணிக்கலாம் சார் இல்லைனா எவ்வளோ கிராச் பண்ண வேணாம் நான் இல்லாததுனால மார்க் பண்ணி கேட்டுறேன் சார் ஓகே மார்க் பண்ணிக்க சார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கணும் சார் இதில் வந்து காமனாக ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க டம்மி வந்து எல்லோ கலர் ஒயரு பிளாக் கலர் ஒயர் நியூட்ரல் திருப்பி அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதி ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ரெண்டு ஃபோனில் கூட ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணு சார் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சு வெளியில் வச்சிடணும் வெளியே வச்சிடணும் சார் இப்போ டாப் கவரை வச்சு போகிறோம் ஆமாம் சார் சுற்றியால் தட்டக்கூடாது சார் நான் எப்படி கேட்டேன்னா அதே மாதிரி ஈஸியான வழியில் கேட்கலாம் சார் பாருங்கள் சார் அதனால் டெஸ்டர் கொண்டு இங்கே கேப் உண்டாகும் அப்படி லைட்டாக லிவர் ஆட்டம் லிவர் ஆட்டம் ஆமாம் சார் நம்ம வெக்கும் போது ஓப்பன் ஆகுதா ஓப்பன் ஆகும் சார் இதே பாருங்கள் சார் எவ்வளோ ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் சார் அதேமாதிரி ரெண்டு சைடும் ஒரு சைடு ஃபிட்டிங் ஆகி பிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு சைடுமே ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஃபேனை சில பேர் சுற்றி அதில் கொண்டு தட்டுவாங்க சார் இதே பண்ணுங்க சார் இப்போ இந்த ஃபேன் வந்து நல்லா இருக்குது பேரிங் மட்டும் தான் ஆமாம் சார் பேரிங் அதாவது வந்து பாட்டத்தில் உள்ள பேரிங் சவுண்டு வர்றதுனால கைடு ரிமூவ் பண்ணுறேன் சார் இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதேமாதிரி ரோட்டார் ரோட்டார் வந்து மார்க் பண்ணிங்க சார் ரோட்டால் எப்படி எப்படி இன்செர்ட் ஆகிருக்கோ அதையும் ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டா எந்த ஒரு டவுட்டும் வராது இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி மேலே சிம்பிள் போட்டால் வேலை முடியும் சார் ஒரு சிம்பிள் ஆனது நம்மளுக்கு எப்படியோ ஏதோ ஒரு மார்க்கு இந்த ரோட்டால் வந்து கீழே கீழே இன்செர்ட் ஆகிருக்கு மேலே இன்செர்ட் ஆகிருக்கு ஏதோ ஒரு சிம்பிள் ஒரு குறியீடு போட்டால் போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து இதுக்கலாம் இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சு தட்டிக்கலாமா சுற்றி வச்சு பொறுமையாக தட்டணும் சார் இது போல் இந்த போல் பொறுமையாக இது வந்து அழகாக துரு பிடிச்சி கைட்ட முடியும் ரொம்ப நாள் இருந்தால் ரொம்ப கிரிப்பாக இருந்துச்சு இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இது ஒன்று பள்ளம் ஒன்று இருக்குது சார் அதில் வச்சு நம்ம டெஸ்டர் மூலியமாக இது என்ன இது நீங்கள் வந்துடும் இது வந்து துரு பிடிச்சி ஃபிட்டிங் ஆனதால் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஆமாம் சார் இதே பாருங்கள் இப்போ ரிமூவ் ஆகுது பாருங்கள் அப்படியே வச்சு வாங்கிறது ஏன்னா இதில் வந்து கிரிப்பாக இருந்துச்சு பாருங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கு பாருங்கள் ரோட்டாக இருந்தது ஈஸியாக இப்போ சார் டாப் டாப்பில் உள்ளது வந்து லைட்டாக சுற்றின் மூலிமா லைட்டாக தட்டணும் சரிங்கன்னா இந்த ஒயர் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் வந்து டாப்பில் உள்ள பேரிங் கேட்டுறேன் சார் டாப்பில் உள்ள பேரிங் வந்து இந்த மூணு கால் பிள்ளர் மூலிமா சில பேர் எப்படி கைட்ட தெரியாம இருப்பாங்க இந்த புல்லாக இருந்தால் ஈஸியான வழியில் கேட்டிடலாம் சார் பேரிங் பழுது அடைஞ்சிச்சுன்னா இந்த மேலே பேரிங் வந்துட்டுருக்கு பாருங்க சார் பாருங்க இந்த புல்லர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக கழட்டிடுது இல்லையா ஆமாம் சார் சுற்றியில் கொண்டு சில பேர் தட்டுருவாங்க சார் அதனால் காயில் வீக் ஆகிடும் பேரிங் இது லீவ் இது பெண்ட் ஆகிடும் கோர் பெண்ட் ஆகிடும் பாட்டம் 
பாட்டத்தில் உள்ள பேரிங் கேட்டு புல்லர் சார் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சுற்றி அது தட்டுவீங்களா இப்போ ஈஸியாக கழட்டிட்டீங்க இந்த புல்லர் வச்சு இல்லையா இப்போ பாட்டம் க பேரிங்கே மாற்ற போகிறீங்க அது க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மாற்றணும் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று சார் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று பேரிங்க மாற்றணும் மாற்றணும் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மாற்றணும் ஈஸியாக இன்சர்ட் ஆகுது இல்லையா ஆமாம் சார் அதாவது கவரில் தான் சார் இது வந்து பேரிங் பிட்டிங் பண்ணு சார் கோரில் செய்யக்கூடாது கவரில் பிட்டி நைட்டாக சுற்றியில் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு சார் அடுத்து டாப் கவர் டாப் கவர்லையும் கிரீஸ் அப்ளை பண்ணு சார் டஸ்ட் ஆனது படிஞ்சு உள்ளே போய் பேரிங்கை வந்து படுது அடைய வைக்கிறது சார் அதனால் மேலே வந்து டஸ்ட்டை வந்து இது மேலே படிஞ்சு சார் சார் அப்ளை பண்ணிட்டு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு சார் இதுதான் சார் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு பேரிங் சார் இதில் அதே போல் ஃப்ரீயாக போகுதான்னு பார்த்துக்கணும் சார் இது ரொம்ப ஹார்டாக தான் சார் ஃப்ரீயாக போனால் இந்த இதில் வந்து கொத்திக்கணும் சார் பஞ்சு மூலியமாக கொத்திக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கும் சார் அப்புறம் இன்சர்ட் ஆகணும் சார் இப்போ ரெண்டு பேரிங்கே நான் பொருத்தியாச்சு இப்போ சீலிங் ஃபேனை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது பாருங்கள் டாப் கவரை மேலேருந்து போடணும் இல்லையா போட்டுட்டு இப்படி ஃப்ரீயாக போய் ஃப்ரீயாக போனால் ஷாஃப்ட்டு எதோ தேய்மானமாக இருக்குது பஞ்சு மூலிமா பஞ்சு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இறக்கலாம் இதுங்களா சார் டாப் கவர் இன்சர்ட் செய்யலாம் சார் இப்போ வந்து கிரிப்பாக தான் இருக்குது வச்சிட் சார் இந்த பைப் மூலிமா அடிச்சுக்கணுமா பைப் மூலிமா கரெக்டாக தீயில் வச்சு அடித்தோன்னே கிரிப்பாக உட்காந்து போச்சு இல்லையா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு ரோட்டார் எடுத்து சார் இப்போ இதில் பிட்டிங் பண்ணு சார் மார்க் பண்ணோம்ல சார் நம்ம அந்த மார்க் ஆனது பார்க்குறோம் சார் எங்கே மார்க் ஆமாம் சார் எங்கே மார்க் பண்ணணும் பார்த்துட்டு அப்படியே இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது சார் இதே இருக்குது சார் நான் மார்க் பண்ணது மார்க் பண்ணி இதே இருக்குது அப்படியே நான் வந்து மார்க் பண்ணேன் மேலே மேலே கூறி தான் சார் மார்க் பண்ணிருக்கேன் அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் ஆமாம் சார் வந்துட்டு சுற்றியல் கொண்டு லைட்டாக படி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா காயில் வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றும் சுற்றணும் ஆமாம் சார் அடுத்து எந்த ஒரு சவுண்டு வராது ஃப்ரீயாக சுற்றும் சார் ஃப்ரீயாக சுற்றும் எந்த ஒரு சவுண்டு வராமல் சுற்றி பாருங்கள் சார் சூப்பர்ப்பா ரோட்டாரில் ரோட்டாரில் எதுவுமே வந்து ஷேட்டார் ஆனது ஒரு ஆயில் ஃப்ரீயாக சுற்றுவா சார் அப்படி மறக்காமல் இந்த ஃப்ரிங்கு ஃப்ரிங்கு அணு இதில் போடணும் சார் போட்ட பிறகு இந்த பாட்டம் கவர் பாட்டம் மாதிரி மேலே வச்சு பார்க்கணும் சார் ஸ்லோவாக அப்படி ஃபுல்லாக போய் இன்சர்ட் ஆச்சுன்னா இதில் வந்து இதுலேயும் பஞ்சு பண்ணிக்கலாம் சார் இதுலேயும் பஞ்சு பண்ணிக்கலாம் இந்த கவரில் வந்து இந்த பேரிங் பந்தில் இதுலேயும் பஞ்சு பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இப்போ வந்து டைட்டாக தான் போகுது நம்ம மார்க் பண்ணதை வச்சு ஆமாம் சார் எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணணுமோ முடியல இங்கே தான் மார்க் பண்ணிடுவோம் இங்கே மார்க் பண்ண இடம் இருக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபேனை ஃபிட் பண்ணியாச்சு போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம் போல்ட்டை வந்து நார்மல் டைட் மூணுமே மூணு போல்ட்டுமே நார்மல் டைட் வச்சுக்கணும் சார் ஏன் நார்மல் டைட் நார்மல் வந்து ஷாப்ட் வந்து ஒரு சைடு வந்து சப்போஸ் படியாமல் இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த ஷாப்ட் வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றாது அதனால் மூணு வச்சு சமமாக இருக்கிறதுக்கா சுற்றி சுற்றி விட்டு சார் சுற்றி சுற்றி விட்டு டைட் பண்ணும் சார் கெப்பாசிட்டரை ஃபிட் பண்ணணும் ஆமாம் சார் ஃபிட் பண்ணுங்கள் இப்போ கெப்பாசிட்டரை எப்படி இணைக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் முதல்ல வந்து காமன் ஒயர் வந்து ரெட்டு என்ன சார் ரெட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு வச்சு ரெட்டு ஒயர் வந்து எப்பவும் பழைய நீங்கள் போட்டா பிடிச்சி வச்சுருந்தாலும் ஒரு எழுதி வச்சுருந்தாலும் அதை எடுத்து பார்த்து இப்போ நான் இதில் வந்து காமனாக வந்து ரெட் கலர் ஆகிடுச்சு சார் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் சார் ம் ரெட் கலர் ஒயர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து டம்மியாக எல்லோ கலர் ஒயர் மஞ்சள் கலர் ஒயர் வந்து டம்மியாக வைக்கிறோமோ அதுவும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு எண்டோட எடுத்து முடிச்சு ட்விஸ்டிங் பண்ணி இன்னொரு எடுத்து நடுவில் கொடுத்துட்றீங்க ஆமாம் சார் சென்டரில் டம்மி சார் அது எல்லோ கலர் ஒயர் வந்து சென்ட்ரில் வந்து டம்மியாக இருக்குது சார் கொடுத்தாச்சு கெப்பாசிட்டர் ஒரு ஒரு மணியும் காயிலோட ஒரு எல்லோ கலர் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க சார் அது ரெண்டுமே எடுத்து கொடுத்தாச்சு சார் மூணாவது ஒயர் நியூட்ரல் அது பிளாக் கலர் ஒயர் 
அதுவும் கெப்பாசிட்டரோட மராது என்றும் இப்போ அடுத்து நம்ம சப்ளை ஒயர் கொடுக்க போகிறோம் சீலிங் ஃபேனுக்கு சப்ளை ஒயர் கொடுங்க ஃபேஸ் ஒயர் ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து கொடுத்துடணும் நியூட்ரலும் கொடுத்துடணும் பிளாக் கலர் ஒயர் பிளாக் ஒயர் ஆமாம் சார் பிளாக் கலர் ஒயர் நியூட்ரல் பேஸு நியூட்ரல் கொடுத்தாச்சு சார் பேஸ் சப்ளை ஒயர் இன்புட் சப்ளை கொடுத்தாச்சு பேஸ் நியூட்ரலு இதை வந்து நம்ம வந்து சீரியஸ் லேம் மூலியமாக செக் பண்ணால் ஃபேனை சப்ளை கொடுத்தா ரன் ஆகும் சார் ரன் ஆகும் ஆமாம் சார் இந்த வீடியோவில் சீலிங் ஃபேனில் பேரிங் எப்படி மாற்றுறது ஒரு சீலிங் ஃபேனை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் புது கான்செப்டை நான் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சுப்பிரமணிக்கும் தேங்க் பண்ணிப்போம் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி சார்